Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class is in February 5th of the year, we will discuss the current affairs. So, this day, the current affairs is in the first time, 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 the intermediate range of nuclear forces is in the first time, the first time, the first time, the first time, प्रच्चन्न युद्ध कालम नाटी, Intermediate Range Nuclear Forces वप्पांदम नुँची, वैदोलोगु तुन्नाटलगा, अमेरिका इटीवला, फिब्रवरी, वाउटवो तेदिना, प्रगडेंस्टम जरिकिंदी. अमेरिका, इरश्यात कुदुर्चु कुन्ना, Intermediate Range Nuclear Forces वप्पांदम नुँची, तेलप्टम जर्गिंदी सो इए उप्पंदम नुँची वैदलगे प्रक्रिया फिब्रवरी वगुटवो तेदिने प्रारम्ब मैंदानी आर नेलल पाटु इए प्रक्रिया नेदी कोणसागुत्तुन्दानी कोड इए अमेरिका देसमेका विदेसांगा मंत्रियाईना माइक प इवप्पन्दम नुँची वैदोलुगुत्तु नडलगा इअमेरिका देसमेका विदेसेंगा सैका मंत्रियाईना माइक पाम्पिया तेलपडम जर्गेंदी रश्यातो कुदुर्च कुन्ना प्रच्चन्न युद्ध कालम नाटी इंटर्मीडियेट रेंज नूक्लियर फोर्सेस वप्पन्� अमेरिका देशम एका प्रस्तुता विदेसेंगा सैका मंत्री माइक पाम्पिया सो इए अमेरिका देशम इए रश्यात कुदुर्च कुन्ना इए इंटर्मीडियेट रेंज नूक्लियर फोर्सेस वप्पंदम नुची फिब्रवरी वगुटवो तेदिना वैदोलगणम जरिगिंदी अमेरिका देसमेका प्रस्तुत प्रस्टेंट यावरू डोनाल्ड ट्रम्प इदनु इए अमेरिका देसमेका प्रस्तुत नलबै आइदवा प्रस्टेंट अमेरिका देसमेका प्रस्तुत वाइस प्रस्टेंट माइक पेंस अमेरिका देसमेका प्रस्तुत वाइस प्रस्टेंट यावरू माइक पेंस अमेरिका दे जम्मु काश्पिलों नी लड़क्लो तोल्ली विस्वा विद्यालाई नी मन भारत देसमे का प्रदान मंत्री नरेंद्र मोरी फिब्रवरी मूडव तेदिना प्रारमिंच्रम जरिकेंदी जम्मु काश्पिलों नी लड़क्लो तोल्ली विस्वा विद्यालाई नी फिब्रवरी मूडु � बंदीपुरा जिल्लालोनी दाल सरसुवड्न तुली BPO केंदरान्नी बारत देसमेक प्रदानमंत्री नरेंद्र मोडी एपड़ु प्रारम्मीचारू फिब्रवरी मूडु रेंडवेला पंतो मिदिना प्रारम्मीच्रम जरिकिंदी वीटितो पाटिका मनन चूशिनाड़िते � जम्मु काश्मेर रास्टम लोनी लड़क्लो एरपाट चेसना तोली विस्वा विद्याला एन्नी मन भारत देसमेका प्रदान मंत्री नरेंदर मोरी एपड़ु प्रारम्मीचारू फिब्रवरी मूडु रेंडवेला पंत्वमिदिना अलागे Indonesia प्रदाना नयमुर्थ यहिना जस्टीस रंजन गगोई यकड प्रारमिंचारू अमरावती लोनी नेल पाडुलो दिन्नी प्रारमिंचरम जरींदी सो दीनिकी आंधर पेस्ट आस्टमेक्य प्रस्तुत मुख्य मंत्री नारा चंदरबाबना आयडू 
తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ తొట్టతిల్ బి రాధాకృష్ణన్ దీనికి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ ఎవరు ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రస్తుత తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు జస్టిస్ చాగరి ప్రవీణ్ కుమార్ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు జస్టిస్ తొట్టతిల్ బి రాధాకృష్ణన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క తాత్కాలిక హైకోర్టు భవనాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఫిబ్రవరి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ప్రారంభించారు ఎవరు ప్రారంభించారు ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ప్రారంభించారు ఎక్కడ ప్రారంభించారు అమరావతిలోని నేలపాడులో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇంతకు మించి దీంట్లో మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉండదు సో ఇవే మ్యాక్సిమం ఈ విధంగానే మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు విద్యావేత్త భారతీయ విద్యా కేంద్రం యొక్క వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు పిల్లా రామారావు కన్నమూత ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు విద్యావేత్త భారతీయ విద్యా కేంద్రం యొక్క వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడైన పిల్లా రామారావు ఫిబ్రవరి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం చిన్నవాల్తేర్లో మరణించడం జరిగింది ప్రో వాలీబాల్ లీగ్ తొలి సీజన్ ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రో వాలీబాల్ లీగ్ తొలి సీజన్ని ఎక్కడ ప్రారంభించారు దీన్ని ఫిబ్రవరి రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చిలోని రాజీవ్ గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రో వాలీబాల్ లీగ్ యొక్క తొలి సీజన్ని ఫిబ్రవరి రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఎక్కడ ప్రారంభించారు కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చిలోని రాజీవ్ గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రారంభించారు సో ఇక్కడ ఈ రాజీవ్ గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈ ప్రో వాలీబాల్ లీగ్ యొక్క కొన్ని మ్యాచ్లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత మరికొన్ని మ్యాచ్లు వచ్చేసి తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నైలో నిర్వహిస్తారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రో వాలీబాల్ లీగ్ యొక్క తొలి సీజన్ని ఫిబ్రవరి రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఎక్కడ ప్రారంభించారు కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చిలోని రాజీవ్ గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రారంభించడం జరిగింది సిఆర్టీల్ ఓపెన్ ప్రొఫెషనల్ స్క్వాస్ అసోసియేషన్ ఛాలెంజర్ టోర్నమెంట్లో విజేత భారత స్క్వాష్ ప్లేయర్ రమిత్ టాండన్ సియాటిల్ ఓపెన్ ప్రొఫెషనల్ స్క్వాష్ అసోసియేషన్ ఛాలెంజర్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విజేతగా మన భారతదేశానికి చెందిన స్క్వాష్ ప్లేయర్ రమిత్ టాండన్ వెళ్ళడం జరిగింది సో ఈ సియాటిల్ ఓపెన్ ప్రొఫెషనల్ స్క్వాష్ అసోసియేషన్ ఛాలెంజర్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అమెరికా దేశంలో నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ అమెరికాలో ఫిబ్రవరి మూడో తేదీన జరిగిన ఈ ఫైనల్లో మన భారతదేశానికి చెందిన రమిత్ టాండన్ ఈజిప్ట్ దేశానికి చెందిన మహమ్మద్ ఎల్ షర్బిని మీద విజయం సాధించి ఈ టోర్నమెంట్ యొక్క విజేతగా నిలవడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సియాటిల్ ఓపెన్ సియాటిల్ ఓపెన్ ప్రొఫెషనల్ స్క్వాస్ అసోసియేషన్ ఛాలెంజర్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క విజేత ఎవరు రమిత్ టాండన్ ఈ రమిత్ టాండన్ ఏ దేశానికి చెందిన స్క్వాష్ ప్లేయర్ భారతదేశానికి చెందిన స్క్వాష్ ప్లేయర్ ఇతను ఎవరి మీద గెలుపొంది ఈ టోర్నమెంట్ యొక్క విజేతగా నిలిచారు ఈజిప్ట్ దేశానికి చెందిన మహమ్మద్ ఎల్ షర్బిని మీద గెలుపొంది ఈ టోర్నమెంట్ యొక్క విజేతగా నిలవడం జరిగింది సియాటిల్ ఓపెన్ ప్రొఫెషనల్ స్క్వాస్ అసోసియేషన్ ఛాలెంజర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది టోర్నమెంట్ ఏ దేశంలో నిర్వహించారు అమెరికా దేశంలో నిర్వహించారు ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ న్యూ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా వ్యోమా మీకు పది గ్రాండ్ టెస్టులని కండక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ గ్రాండ్ టెస్టులు మీకు ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీ నుండి ప్రారంభం అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఏపీపీఎస్సి ఇటీవల విడుదల చేసిన సిలబస్ నూతన సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా వ్యోమా మీకు ఈ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ఈ గ్రాండ్ టెస్టులని కండక్ట్ చేస్తుంది సో దీని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన లింక్ని మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ వీడియో ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్కి రిజిస్టర్ అయ్యి వీటిని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అలాగే దీని గురించి మీకు ఇంకా పూర్తి వివరాలు కావాలన్నా సరే ఈ మొబైల్ నెంబర్ కనుక మీరు కాల్ చేసినట్టయితే మీకు ఈ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది గురించి పూర్తి వివరాలని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ నూతన చైర్మన్గా కె ప్రవీణ్ కుమార్ నియమితులవ్వడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ యొక్క నూతన చైర్మన్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు కె ప్రవీణ్ కుమార్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్లో ఉంది ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం ఫిబ్రవరి నాలుగు సో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీన ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకు ఈ క్యాన్సర్ మీద అవగాహన కల్పించడం కోసంగా ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీన
భారతదేశంలో నేపాల్ యొక్క రాయబారిగా నేపాల్ దేశం యొక్క మాజీ న్యాయశాఖ మంత్రి అయిన నీలాంబర్ ఆచార్య నియమించబడడం జరిగింది భారతదేశంలో నేపాల్ దేశం యొక్క రాయబారిగా ఈ నేపాల్ దేశం యొక్క మాజీ న్యాయశాఖ మంత్రి అయిన నీలాంబర్ ఆచార్య చేత ఈ నేపాల్ దేశం యొక్క ప్రెసిడెంట్ బిద్యాదేవి భండారి ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం జరిగింది భారతదేశంలో నేపాల్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత రాయబారి ఎవరు నేపాల్ దేశం యొక్క మాజీ న్యాయశాఖ మంత్రి నీలాంబర్ ఆచార్య నేపాల్ దేశం యొక్క రాజధాని ఖాట్మాండు నేపాల్ దేశం యొక్క కరెన్సీ నేపాలీస్ రూపీ నేపాల్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ ఎవరు విద్యాదేవి బంజారి నేపాల్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి ఖడ్గ ప్రసాద్ ఓలీ సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ నేపాల్ మీరు చూసినట్లయితే ఈ భూటాన్ పక్కన ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది నేపాల్ వంద టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఆడిన తొలి ఆసియా మహిళా క్రికెటర్గా సనా మీర్ ఇప్పుడు రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది వంద టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఆడిన తొలి ఆసియా మహిళ ఎవరు ఆసియా మహిళా క్రికెటర్ పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన సనా మీర్ అలాగే రెండు వందలో ఓడీ మ్యాచ్లో ఆడిన తొలి మహిళా క్రికెటర్ ఎవరు మితాలి రాజ్ సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు వంద టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఆడిన తొలి ఆసియా మహిళా క్రికెటర్ సనా మీర్ ఏ దేశానికి సంబంధించిన క్రికెటర్ మహిళా క్రికెటర్ పాకిస్తాన్ దేశానికి సంబంధించిన మహిళా క్రికెటర్ ప్రపంచ మహిళల ఓడిఐ బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకులలో మొదటి స్థానంలో స్మృతి మందాన నిలవడం జరిగింది సో ఇటీవల ఈ విడుదల చేసిన ప్రపంచ మహిళల ఓడిఐ బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్లో మన భారతదేశం యొక్క బ్యాట్స్మెన్ మహిళల పురుష బ్యాట్స్మెన్ స్మృతి మందాన మొదటి ర్యాంకులో నిలవడం జరిగింది స్మృతి మందాన మొదటి స్థానంలో అలాగే ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన ఎల్ఈసి పెర్రి రెండవ స్థానంలో మన భారతదేశం యొక్క బ్యాట్స్మెన్ మితాలి రాజ్ ఐదవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అలాగే పురుషుల ఓడిఐ బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్స్ అలాగే పురుషుల ఓడిఐ బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్ చూసినట్లయితే ఈ పురుషుల ఓడిఐ బ్యాటింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్లో విరాట్ కోహ్లీ మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు అలాగే రోహిత్ శర్మ వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు అలాగే మూడవ స్థానంలో వచ్చేసి న్యూజిలాండ్ దేశానికి చెందిన రాస్ టేలర్ నాలుగో స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ దేశానికి చెందిన జాయ్ రూట్ ఐదవ స్థానంలో వచ్చేసి పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన బాబర్ అజ్జం ఈ ర్యాంకింగ్స్లో మొదటి ఐదు స్థానాల్లో నిలవడం జరిగింది అలాగే ఓడిఐ బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో చూసినట్లయితే మన భారతదేశం యొక్క ఫాస్ట్ బౌలర్ జాస్ప్రీత్ బుమ్రా మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు రెండో స్థానంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ మూడో స్థానంలో న్యూజిలాండ్ దేశం యొక్క ఫాస్ట్ బౌలర్ ట్రెంట్ బోల్ట్ అలాగే ఇండియా యొక్క స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ నాలుగో స్థానంలో ఐదో స్థానంలో భారతదేశం యొక్క స్పిన్నర్ విజేంద్ర చహాల్ నిలవడం జరిగింది సో మొదటి ఐదు స్థానాల్లో ఉన్న ఓడిఐ బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్ అలాగే ఓడిఐ బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్ ఆటగాళ్ళ నేమ్ ఇండియా మొనాకో బిజినెస్ ఫారం న్యూఢిల్లీలో జరిగింది మన భారతదేశానికి మొనాకోకి బిజినెస్ ఫారంని ఇటీవల న్యూఢిల్లీలో మన భారతదేశం యొక్క ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ మినిస్టర్ అయిన సురేష్ ప్రభు ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రస్తుత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎవరు సురేష్ ప్రభు మొనాకో దేశం యొక్క క్యాపిటల్ మాంటే కార్లో మొనాకో దేశం యొక్క కరెన్సీ యూరో ఇండియా మొనాకో బిజినెస్ ఫారం ఇటీవల ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది రైల్వే శాఖ మంత్రి ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ యొక్క ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రైలు నివేదికని విడుదల చేయడం జరిగింది ప్రస్తుత రైల్వే శాఖ మంత్రి అయిన పీయూష్ గోయల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ రూపొందించిన ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రైలు నివేదికని ఇటీవల విడుదల చేయడం జరిగింది ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రైలు నివేదిక దీన్ని రూపొందించింది ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ సో ఈ నివేదికలో ఈ ట్రైన్స్ వీటి యొక్క ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే వీటి వలన ప్రయాణానికి ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉండబోతాయి ఫ్యూచర్లో అలాగే ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ని ఎలాగా ఇవి సేవ్ చేస్తాయి ఇలాంటి వాటికి మొత్తాన్ని కూడా ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రైలు నివేదికలో పొందుపరచడం జరుగుతుంది సో ఈ రైల్వే శాఖ మంత్రి అయిన పీయూష్ గోయల్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ రూపొందించిన ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రైలు నివేదికని ఇటీవల విడుదల చేయడం జరిగింది ప్రస్తుత భారతదేశం యొక్క రైల్వే శాఖ మంత్రి ఎవరు పీయూష్ గోయల్ స్వతంత్ర భారతదేశపు మొట్టమొదటి రైల్వే మినిస్టర్ ఎవరు జాన్ మథాయ్ బెంగళూరు ఆధారిత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్ హింట్ని కొనుగోలు చేసిన స్విగ్గీ సో ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థ స్విగ్గీ ఈ బెంగళూరు ఆధారిత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్ అయిన కింట్ని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది ముంబైలో ప్రారంభమైన కాలగూడ ఫెస్టివల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో కాలగూడ ఫెస్టివల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రారంభం జరిగింది ఈ కాలగూడ ఫెస్టివల్ అనేది మన భారతదేశంలో జరుపుకునే అతి పెద్ద స్ట్రీట్ ఫెస్టివల్ కాలగూడ ఫెస్టివల్ దీన్ని ఎక్కడ జరుపుకుంటారు మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో దీన్ని జరుపుకుంటారు
వైద్య పరికరాల ధరల ఉల్లంఘనని తెలుసుకోవడానికి సో దీన్ని ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నేషనల్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఇంతకు ముందు ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే తెలపడం జరిగింది ప్రతి రాష్ట్రంలో అలాగే ప్రతి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రైస్ మానిటరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ యూనిట్ ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నేషనల్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఇంతకు ముందే తెలపడం జరిగింది సో ఇది దేనికి డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ కింద అత్యవసర మందులు మరియు వైద్య పరికరాల ధరల ఉల్లంఘనని తెలుసుకోవడానికి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీన్ని నేషనల్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఇంతకు ముందు ఐదు సంవత్సరాల ముందే దీన్ని ప్రతి రాష్ట్రంలో అలాగే ప్రతి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ప్రారంభించాలని చెప్పేసి తెలపడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో ఈ కేరళ రాష్ట్రం దీన్ని ప్రారంభించింది కేరళ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఎవరు పినరాయి విజయన్ కేరళ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ పళనిస్వామి సదాశివం ప్రైస్ మానిటరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ యూనిట్ని ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం కేరళ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన యనమల రామకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక శాఖ మంత్రి యనమల రామకృష్ణ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ని ఫిబ్రవరి ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ఏ ఏ కొత్త పథకాలని ప్రారంభించారు అలాగే ఏ ఏ శాఖలకి ఎంతెంత కేటాయించారు టోటల్ బడ్జెట్ ఎంత ఇలాంటివి మనం ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ ఈ పదకొండవసారి యనమల రామకృష్ణ ఈ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఈ బడ్జెట్తో పోల్చుకున్నట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పటి వరకు పదకొండు సార్లు యనమల రామకృష్ణ బడ్జెట్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ అంచనా వచ్చేసి రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నూట పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మూడు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఓటాన్ బడ్జెట్ అంచనా ఎంత రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నూట పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మూడు కోట్ల రూపాయలు చాలా ఇంపార్టెంట్ గత గత ఏడాదితో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇది పద్దెనిమిది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది శాతం ఎక్కువ అలాగే రెవెన్యూ వేయం వచ్చేసి లక్ష ఎనభై వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు మూడు కోట్ల రూపాయలు సో ఇది కూడా పోయిన సంవత్సరంతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇరవై పాయింట్ సున్నా మూడు శాతం పెరగడం జరిగింది అలాగే మూలధన వేయం వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు పాయింట్ మూడు మూడు కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ మిగులు వచ్చేసి రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఏడు కోట్ల రూపాయలుగా అంచనా వేయడం జరిగింది అలాగే ఆర్థిక లోటు ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల తొంభై పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కోట్లుగా అంచనా వేయడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ యొక్క అంచనా ఎంత రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నూట పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మూడు కోట్ల రూపాయలు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ప్రారంభించిన కొత్త పథకాలు అలాగే ఈ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ఏ ఏ శాఖకి ఎంతెంత కేటాయించారు సో ఇవి టోటల్గా మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో రైతులకి మరో వినూత్న పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ రైతు సంక్షేమం కోసంగా అన్నదాత సుఖీభావ పథకాన్ని ప్రారంభించారు ఈ పథకానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది ఈ పథకం పేరు అన్నదాత సుఖీభావ పథకం సో ఈ పథకానికి ఎంత కేటాయించారు ఐదు కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలకి మూడు కోట్ల రూపాయలని మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫండ్కి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలని పశుగ్రాసం అభివృద్ధికి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలని పశువులపై బీమా కోసం రెండు వందల కోట్ల రూపాయలని చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల ప్రోత్సాహం కోసంగా నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది అలాగే డ్రైవర్స్ సాధికార సంస్థకి నూట కోట్ల రూపాయలని ఇళ్ల స్థలాల సేకరణ కోసంగా ఐదు కోట్ల రూపాయలని క్షత్రియుల సంక్షేమం కోసం యాభై కోట్ల రూపాయలని అలాగే వెనుకబడిన వర్గాల కార్పొరేషన్లకి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్కి వంద కోట్ల రూపాయలని వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కోఆపరేటివ్కి పన్నెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు కోట్ల రూపాయలని పాడి పశు సంవర్ధక మత్స్య శాఖకి రెండు వేల ముప్పై పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు కోట్ల రూపాయలని అలాగే అటవీ పర్యావరణ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకి నాలుగు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది మూడు కోట్ల రూపాయలని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏ సంస్థకి ఎంత కేటాయించారు అలాగే ఆ ఏ శాఖకి ఎంత కేటాయించారు ఇవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనం చూసినట్టయితే వెనుకబడిన
డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ ఆరు మూడు కోట్ల రూపాయల్ని విద్యుత్ మౌలిక వనరులకి ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు కోట్ల రూపాయల్ని పౌర సరఫరాలకు వచ్చేసి మూడు వేల ఏడు వందల అరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు రెండు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ఆర్థిక శాఖకి ఐదు యాభై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు ఆర్థిక శాఖకి సాధారణ పరిపాలనకు వచ్చేసి పదకొండు వందల డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఐదు ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని వైద్యం ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమంకు వచ్చేసి పదివేల ముప్పై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఐదు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు చాలా ఇంపార్టెంట్ వైద్యం ఆరోగ్య కుటు సంక్షేమానికి కుటు కుటుంబ సంక్షేమానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ఎంత కేటాయించారు పదివేల ముప్పై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఐదు కోట్లు కేటాయించారు హోమ్ శాఖకి ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు కోట్లు గృహ నిర్మాణానికి నాలుగు వేల ఏడు నాలుగు వేల డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది అలాగే జల వనరుల శాఖకు వచ్చేసి పదహారు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు పాయింట్ రెండు ఏడు కోట్ల రూపాయల్ని పరిశ్రమలు వాణిజ్యానికి నాలుగు వేల ఒక్క వంద పద్నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు కోట్ల రూపాయల్ని ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్స్కి వెయ్యి ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని కార్మిక ఉపాధి కల్పనకి పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్ల రూపాయల్ని న్యాయ శాఖకి తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు సో న్యాయ శాఖ మనల్ని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది న్యాయ శాఖకి పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖకి నూట కోట్ల రూపాయలు పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖకి ఏడు కోట్ల రూపాయలు మైనారిటీ సంక్షేమానికి పదమూడు కోట్ల రూపాయల్ని రెవెన్యూ శాఖకి ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు కోట్ల రూపాయల్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకి రెండు పాయింట్ ఐదు ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది అలాగే ప్రణాళిక విభాగానికి వచ్చేసి పద్నాలుగు పాయింట్ పద్నాలుగు వందల మూడు పాయింట్ ఒకటి ఏడు కోట్ల రూపాయల్ని పంచాయతీ రాజు గ్రామీణ అభివృద్ధికి ముప్పై ఐదు వేల నూట ఎనభై రెండు పాయింట్ ఆరు ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు పంచాయతీ రాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ఎంత కేటాయించారు ముప్పై ఐదు వేల నూట ఎనభై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఆరు ఒక్క కోట్ల రూపాయలు అలాగే ఆర్టీజిఎస్కి నూట డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఒకటి రెండు కోట్లు దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు కాపుల సంక్షేమానికి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు సౌకర్యాలకి ఎస్సి కాంపోనెంట్ నుంచి ఆరు కోట్ల రూపాయలు అలాగే మూడు కాపు భవనాల నిర్మాణానికి నూట ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది వయస్సుల సంక్షేమానికి యాభై కోట్ల రూపాయల్ని రోడ్లు భవనాలు రవాణా శాఖకి ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు కోట్ల రూపాయల్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది సో ఇవి ప్రతి ఒక్క సంక్షేమానికి ప్రతి ఒక్క దివ్యాంగుల సంక్షేమం కానీ అలాగే వయ వయసుల సంక్షేమం కానీ అలాగే వేరు వేరు శాఖలకి వేరు వేరు పథకాలకి కేటాయించిన అమౌంట్ అలాగే మహిళా శిశు శిశు దివ్యాంగులు వృద్ధులకి మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని సర్వీసులు క్రీడలకు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ఏడు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు సర్వీసులు క్రీడలకి మైనార్టీలకి దుల్హన్ పథకం కింద వంద కోట్ల రూపాయల్ని చంద్రన్న పెళ్లి కానుక కింద ఎస్సీలకు వచ్చేసి నూట కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు చంద్రన్న పెళ్లి కానుక చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎనిమిది పది తరగతుల విద్యార్థులకి మధ్యాహ్న భోజన పథకం కోసంగా నూట యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది అలాగే చేనేతలకు వచ్చేసి రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అన్న క్యాంటీన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఐదు రూపాయలకి మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టడానికి స్టార్ట్ చేసిన అన్న క్యాంటీన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి మూడు వందల కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది డ్వాక్రా మహిళలకి వడ్డీ లేని రుణాల కింద పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో వీరికి ఆ నెలకి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తున్న ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం పథకం ఏదైతే ఉందో దీనికోసంగా పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయల్ని ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది అలాగే వృద్ధాప్య వితంత పింఛన్ల కోసంగా పదివేల నాలుగు వందల ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు సో ఈ వృద్ధాప్య వితంత పింఛన్లు ఇవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటీవలే మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పింఛన్లని రెట్టింపు చేయడం కూడా జరిగింది అలాగే ఎన్టీఆర్ విదేశీ విద్యా పథకానికి వంద కోట్ల రూపాయల్ని పింఛన్ల కింద విభిన్న ప్రతిభావంతులకి రెండు వేల ఒక్క వంద ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని ఉపాధి హామీ పథకానికి ఉపాధి హామీ పథకానికి వెయ్యి కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించడం జరిగింది రాజధానిలో భూ భూ సమీకరణకి రెండు వందల
దేనికి ఎంత కేటాయించారు క్లియర్ డేటా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటి నుంచి కూడా మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలా అడుగుతారంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ఉపాధి హామీ పథకానికి ఎంత కేటాయించారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల్ని కేటాయించారు సో ఈ విధంగా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు జెన్యున్గా తెలపచ్చు అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ మొత్తం కూడా మీకు ఫ్రీగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో దానికి సంబంధించిన లింక్ని కూడా మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ నోట్స్ కూడా ప్రతిరోజు ఫ్రీగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు థ్యాం